Daydreamer, trama dodicesima puntata. Gianne e Sanem si riavvicinano. Continua Daydreamer e la storia tra Sanem e Jean si fa sempre più complicata. Dopo il brusco allontanamento della scorsa puntata però, per fortuna le cose inizieranno a migliorare. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Daydreamer, dove eravamo rimasti? Sanem racconta a Jeanne tutta la verità e gli spiega anche che l'anello di fidanzamento non è mai stato suo. Faceva parte di un piano di Emre. Jean è sconvolto e non vuole credere che il fratello abbia sempre tramato contro di lui. Jean ed Emre litigano moltissimo, ma quest'ultimo difende Aileen, dicendo che non c'entra nulla nella vicenda. Sanem scrive un'altra lettera d'amore al fotografo per svelargli tutto ciò che non gli ha detto. Jean ammette Fabri nell'azienda ed esclude in questo modo Emre da tutti i contratti. Il fotografo però è geloso del fatto che Fabri sia sempre così vicino a Sanem. Jean dice però alla ragazza che ormai per lui è soltanto una delle tante impiegate. Così Sanem si licenzia e gli promette che non si farà più vedere. Daydreamer, trama dodicesima puntata. Lei la consegna importanti documenti a Jean. Sanem torna a lavorare nel negozio di famiglia, ma ha il cuore spezzato e pensa continuamente a Jean. Le cose peggiorano quando nell'ufficio di Leila, Sanem trova dei documenti che provano l'alleanza tra Eileen ed Emre. La sorella li aveva sempre tenuti per sé. I due litigano e Sanem scoppia in lacrime facendo sentire Leila molto in colpa. Mentre Sanem consegna la lettera di licenziamento a Jean, Leila si presenta da lui per portargli i documenti. È molto innamorata di Emre, ma a questo punto deve fare la cosa giusta. Jean si reca agli scogli e trova Sanem piangere disperatamente. Capisce di essere stato sciocco e la convince a tornare in azienda. Sanem accetta e vi si reca, entrando in ascensore, per coincidenza, assieme a Jean. I due iniziano a litigare e a premere diversi pulsanti, così l'ascensore si blocca. Intanto Aileen progetta cose nuove e chiede ad Emre di contattare sua madre per farsi inserire nuovamente nell'azienda. Lui le risponde dicendo che è più preoccupato all'idea di non avere il perdono del fratello. Daydreamer, trama dodicesima puntata, Jeanne e Sanem verso il perdono. Sanem e Jeanne restano bloccati a lungo in ascensore e stanno per baciarsi, ma lui le dice che non è pronto a fidarsi. I due vengono liberati e Sanem passa la notte a casa di Jeanne. Emre e Leila si avvicinano molto. La mamma di Jeanne inoltre decide di cedere le sue azioni al figlio preferito, Emre, facendolo riammettere in azienda. Il campeggio organizzato dall'azienda ha inizio e partecipa anche Sanem. Sfortunatamente la ragazza cade in un burrone e perde i sensi, ma è Jeanne a salvarla. Emre e Jeanne litigano nuovamente e il primo furioso ha un grave incidente stradale. Sanem bacia il fotografo, ma poi gli chiede scusa. Lui invece è entusiasta di questo avvicinamento. Emre non è in pericolo di vita, ma Jean si incolpa per quanto accaduto. Sanem lo spinge a fare pace con il fratello, mentre Leila si occupa in tutto del suo innamorato. Fabri si presenta in azienda, pretendendo un contratto per il profumo di Sanem. Jean si altera moltissimo e lo attacca, dandogli un assegno per lasciare immediatamente l'azienda. Sanem ha paura che in questo modo l'attività fallisca, ma Jean la rassicura, dicendo che il profumo della ragazza è solo suo. Che cosa ne pensate di queste puntate? Vi appassionano gli alti e bassi tra i due protagonisti? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.